ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டர் இந்த மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி கேல்பனோமீட்டர் அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கேல்பனோமீட்டர் வந்து ஒரு டிவைஸு அது வந்து யூஸ் டு மெஷர் த கரண்ட்டு இல்லை அந்த கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து நம்ம எந்த பக்கம் போகுது அப்படின்றதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கேல்பனோமீட்டரை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே பர்பஸ் தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஒரு சர்க்கியூட்டில் எனக்கு கரண்ட் இருக்கா இல்லையா இல்லை இந்த கரண்ட்டு இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் போதா இல்லை இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் போதா கரெக்டாக அப்போ ஒரு மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டர் நம்ம எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் எனக்கு கரண்ட் இருக்கா இல்லையா இல்லை அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுது அதுக்கு தான் நம்ம மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய டிசைனு அப்போது நம்ம எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்த்தாலுமே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிரின்சிப்பல் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இந்த மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டருடைய பிரின்சிப்பல் என்ன ரொம்ப நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பிரின்சிபல் தான் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் விச் மீன்ஸ் அந்த டார்க்கான கரண்ட் லூப்பு அதில் பார்த்துருப்போம் எனக்கு வந்து ஒரு காயில் இப்படி இருக்கும் கரெக்டாக இந்த காயில் வந்து எனக்கு வந்து நான் கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்போ எனக்கு இப்படி போகுது இல்லையா கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ எனக்கு கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது நான் இங்கே ஒரு மேக்னட்டை வச்சுருப்பேன் அதாவது எனக்கு மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் பார்த்துருப்போம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கேஸில் எனக்கு இந் மேக்னட் ஃபீல்டு எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் இதுவும் இந்த எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் எனக்கு இந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்போ இது இதுவும் இதுவும் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பேரலல் அப்போ பேரலாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே எனக்கு கிரியேட் ஆகாது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் அப்போ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபோர்ஸ்னால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆர்மேச்சர் விச் மீன்ஸ் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது நத்திங் பட் த டார்க் அப்போ டார்க்குன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அதை தான் நம்ம டார்க்குன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக அப்போது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கரண்ட்டு பாசிங் ஒரு காயிலில் பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த கரண்ட்டு கோயிங் கேரல் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இது வந்து பேரலல் அதாவது மேக்னட் ஃபீல்டு எனக்கு இந்த பக்கம் இது பேரல் மேக்னட் ஃபீல் இந்த பக்கம் எனக்கு இது பேரலல் இது பர்பண்டிகுலர் இது பர்பண்டிகுலர் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கரெக்டாக அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த மூவிங் காயில் கேல்பனோமீட்டருடைய பிரின்சிபல் ரைட் ஸோ அந்த டார்க்கான கரண்ட் லூப்பை வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் ஸோ இப்போது இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிக்காக இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது தான் அப்போது இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த காயில் ரைட் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலில் தான் வந்து நம்ம பிக்யூஆர்எஸ் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அப்போ பி கியூஆர்எஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கோர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபிக்ஸட் கோர் இந்த கோர் வந்து எது என்ன எது உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மூவிங் காயில் இது வந்து மூவிங் காயில் ஓகேவா இந்த மூவிங் காயிலுக்கு உள்ள ஃபிக்ஸ்டு கோர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ரெக்டாங்கிள் காயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதை சுற்றி வந்து மேக்னட் இருக்கும் ஹார்ஷு மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலை சுற்றி எனக்கு மேக்னட் இருக்கு ரைட் ஸோ மேக்னட் ரெக்டாங்குலர் காயில் ஃபிக்ஸ்டு கோர் இவ்வளோதான் இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த காயிலுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து நம்ம எதுக்கு அப்படின்றத நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் விச் மீன்ஸ் அந்த ஒர்க்கிங் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு இந்த காயிலுக்கு மேலே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது காயிலுக்கு கீழே இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அதை வந்து பாஸ்பர் பிரான்ஸில் வந்து மேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போது இந்த மாதிரி இன்னொரு காயிலுக்கு மேலே எனக்கு இந்த மாதிரி டார்ஷன் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ டார்ஷன் ஹெட்
அப்போ இது எனக்கு பர்க் பண்ணிக்கல எனக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது எனக்கு இந்த இந்த இதுவே வந்து எனக்கு இப்படி திரும்பும் டார்க்குன்றது ஃபுல் ரொட்டேஷன் இல்லையா அப்போ எனக்கு திரும்பும் போது எனக்கு இந்த மிரர் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதில் அட்டாச் பண்ணுறதுனால எனக்கு இது திரும்பும் போது இந்த மிரரும் திரும்பும் கரெக்டாக அப்போ திரும்பும் போது நான் இங்கே வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ அந்த லைட்டு இந்த மிரரை வந்து எந்த டேரக்ஷனில் திரும்பி இருக்கும் அதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு ரீடிங்கில் வந்து படும் அதுதான் வந்து மெஷர் மெஷர்மெண்ட்டு ஓகேவா அப்போது இதுதான் வந்து இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதனுடைய ஒர்க்கிங் பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்மேச்சர் காலையில் வந்து ஒரு ரெண்டு டெர்மினலில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல வந்து நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ இந்த காயில் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த காயில் வந்து நான் இப்போ இங்கே வரைகிறேன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காயில் பி கியூ ஆர் எஸ் அந்த காயில் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கேன் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ரைட் அப்போ இந்த காயிலில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம அந்த டார்க்கான கரண்ட் லூப்பில் பார்த்துருப்போம் அதே டேரக்ஷனில் வந்து நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்படி பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ முன்ன சொன்ன மாதிரி இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் வ சுற்றி வந்து நம்ம என்ன என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹார்ஷு மேக்னட் அப்போ மேக்னட் எனக்கு மேக்னட் ஃபீல் எனக்கு இப்படி போகுது கரெக்டாக அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு இந்த காயில் இருக்குது இந்த காயில் வந்து எனக்கு கரண்ட் இந்த மாதிரி டேரக்ஷனில் போகுது ரைட் கிளியராக புரியுது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போது எனக்கு இந்த மேக்னட் ஃபீல் இந்த டேரக்ஷன் எனக்கு இந்த லூப் இந்த டேரக்ஷனில் போகிற கரண்ட் கியூஆர் அண்டு பிஎஸ் மேண்ட் ஃபீல் கியூஆர் கியூஆர் மேனடி ஃபீல்டு ஸோ இந்த மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனடி ஃபீல்டு பிஎஸ் எனக்கு அப்படி தானே கரண்ட் போகுது அப்போ இது எனக்கு பேரலல் அப்போ பேரலலாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே க்ரியேட் ஆகாது எனக்கு ஜீரோ ஓகேவா அப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பர்பண்டிகுலர் கரெக்டாக ரைட் ஸோ அப்போ பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் இதனுடைய பிரின்சிபல் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும்போது இந்த ரெக்டாங்குலர் கோயில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ரைட் அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்குலர் கோயில் இதனுடைய லென்த்தை வந்து நம்ம எல்னு சொல்லியிருப்போம் இதனுடைய லென்த்து பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல் பி ரைட் அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த மேனடி ஃபீல்டு வருது எனக்கு இது ரெண்டுமே ஜீரோ இது வந்து எனக்கு பர்பண்டிகுலர் ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் அ டார்க் அதனுடைய ஃபோர்ஸ் அப்போ எனக்கு என்ன இந் என்ன ஆகும் இந்த காயில் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகும் ரைட்டா அப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகும்போது இதனுடைய மிரர் வந்து எனக்கு ஃபுல் ஒன் எயிட்டி வரும்போது எனக்கு மிரர் அந்த பக்கம் போயிடும் என்னால் ரீடிங்கை நோட் பண்ண முடியாது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லையா ஸ்ப்ரிங்கு மேலே ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கீழே ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கு சொல்லியிருப்போம் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து அந்த நீண்டியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மேக்னட்டுக்குள்ள எனக்கு இந்த காயில் இருக்குது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பி கியூ ஆர் எஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க டாப் வியூ இப்படி பார்க்குறீங்க இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு மேக்னட் இருக்கும் இந்த பிஎஸ் ரைட் பிஎஸ் தானே இருக்கும் அப்போ இதனுடைய டெப்த் இது நீங்கள் உள்ளே போகும்போது உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்போ எனக்கு இங்கே கியூ இருக்கும் இங்கே ஆறு இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் டாப் வியூவில் இருந்து பார்க்குறீங்க மேலே இருந்து பார்க்குறீங்க இப்படி பார்க்குறீங்க மேலே இருக்கிற காயில் தெரியும் கீழே இருக்கிற காயில் தெரியாது அந்த கீழே இருக்கிறது தான் அந்த கியூஆர் புரியுதா அப்போது எனக்கு மேனட் ஃபீல் எனக்கு இப்படி போகுது இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்படி இருந்து பார்க்குறீங்க எனக்கு இப்படி போகுது இப்படி போகுது இது ரெண்டு பேரலல் பேரலல் எனக்கு நோ ஃபோர்ஸஸ் வில் பி தேர் இது பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் எனக்கு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்ம டார்க்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இதனுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ளெக்டிங் கப்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது இதை வந்து நான் இங்கே வரைகிறேன் பாருங்கள் இது வந்து டாப் வியூ ரைட் அந்த 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 டயக்ராமுடைய டாப் வியூ இது அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு டார்க் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு விச் மீன்ஸ் அந்த டிஃப்ளெக்டிங் கப்பிள் டிஃப்ளெக்டிங் கப்பிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு இந்த டயக்
ஹோல்டு பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது எனக்கு ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்து இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெஸ்டோரிங் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா நம்ம திருவிழாவில் வந்து எதனா கார் வாங்கியிருப்போம் அந்த இழுத்து விடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த ஒரு காயில் இருக்கும் இல்லையா இப்படி இருக்கும் நம்ம இழுக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த காயில் வந்து நல்லா கிட்ட 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 ஒட்டிக்கும் மறுபடியும் அந்த அந்த காரை இழுத்து விடும் போது எனக்கு டைட் ஆகிடும் உள்ள அப்போ அந்த கை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த கார் சல்லுன்னு வேகமாக போகும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கே கம்ப்ரஸ் ஆன அந்த ஸ்ப்ரிங்கு நான் ஃபோர்ஸ் கை எடுக்கும்போது மறுபடியும் எனக்கு ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துடும் அதை தான் வந்து நம்ம ரெஸ்டோரிங் கப்பல் சொல்லியிருப்போம் அதே இடத்துல அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு இந்த காயில் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும்போது எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகும் ரெஸ்டோரிங் கப்பல் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியாம ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ண விடாமல் ஹோல்டு பண்ணிக்கும் மறுபடியும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷன் அதை தான் நம்ம ரெஸ்டோரிங் கப்பல் சொல்லியிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு எஃப் இது எங்கே எனக்கு ரெக்டாங்குலர் காயிலில் அப்போ இது எனக்கு ரெக்டர் ரெக்டாங்குலர் காயிலில் விச் மீன்ஸ் இது ரைட் அப்போ எனக்கு டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எஃப் பி ஒன்றும் இல்லை பிரித் இது இது அப்புறம் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் இந்த பி நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் இல்லை ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறது எப்படி இருக்குது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் சாரி 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 ரைட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கரண்ட் அண்ட் த லென்த் ரைட்டாக இதனுடைய லென்த் அதுதான் வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் அப்போது இந்த பியும் எல்லையும் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் ஏரியான்னு சொல்லிக்கலாமா அப்போது ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் தட் டு பி இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பி அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த ஐயும் அப்படியே எழுதிட்டேன் இது தான் வந்து எனக்கு டார்க் இது வந்து ஃபார் அ சிங்கிள் டேர்ன் இஃப் ஐ ஹாவ் அ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எனக்கு நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த கோயிலில் இந்த ரெக்டாங்கிள் கோயில் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம மறுபடியும் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் என் ஏ பி ஐ இந்த என் என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த ஏபி அப்படியே தான் இருந்திருக்கேன் இது தான் வந்து எனக்கு காயிலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டார்க் அப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ரெஸ்டோரிங் கப்பல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ரைட் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டார்க் எப்படி இருக்கும் டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் இது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அது சுருங்கும் அதாவது ஹோல்டு பண்ணிக்கும் மறுபடியும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம் வேகமாக ஸ்பிளிட் ஆகிடும் அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்ப்ரிங்குடைய தாங்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் நம்ம கே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஸ்ப்ரிங்கோட கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு மேலே போடிச்சோம்னா அது பிரேக் ஆகிடும் அப்போ ஸ்ப்ரிங்கோட கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கேன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ட்விஸ்ட்டு என்னது ட்விஸ்ட் ஆகுது நமக்கு இந்த காயில் தானே ட்விஸ்ட் ஆகுது ரைட் ஸோ அந்த காயில் வந்து எனக்கு ட்விஸ்ட் ஆகுது அப்போது இதனுடைய ஸ்ப்ரிங்குடைய டார்க் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த காயில் ரொட்டேட் ஆகிற டார்க்கும் எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கிற டார்க்கும் அதாவது அந்த டார்க் இல்லையே ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்காக எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இல்லை அப்போ இது ரெண்டு டார்க்குமே எனக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் அப்போது இந்த டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தீட்டா இது ஸ்ப்ரிங்கோட டார்க் கேன்றது ஸ்ப்ரிங்கோட கான்ஸ்டன்ட் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு தீட்டா அப்படின்றது அதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகுதோ அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு தீட்டான்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவ்வளோதான் எனக்கு இங்கே டார்க் தானே அப்போ சர்க்குலர் லூப் வரும்போது சர்க்கிளில் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்ம இதை இந்த எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுமா நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லியிருப்போம் தீட்டா அப்படின்னு தானே சொல்லியிருப்போம் தீட்டா தானே இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதை தான் வந்து நம்ம தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சர்க்குலர் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் டார்க் அப்போது எனக்கு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இதனுடைய கரண்ட் பர்பஸ் விச் மீன்ஸ் ஈக்குவல் எரிம் அட் போத் ஈக்குவல் எரிம் ஈக்குவல் எபிரியமாக இருக்கும்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதுறான்னு பாருங்கள் என் ஏ பிஐ இந்த ரெண்டுமே டார்க் தான் இந்த ரெண்டு
இந்த ஜி தான் கேல்வனோமீட்டர் கான்ஸ்டண்ட் கேல்வனோமீட்டர் கான்ஸ்டண்ட் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல கேல்வனோமீட்டர் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த கேல்வனோமீட்டரை நம்ம மீட்டராகவும் கம்ன கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் வோல்ட் மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா அப்போது கேல்வனோமீட்டர்ன்றது வந்து ரொம்ப 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 சென்சிட்டிவான ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ணணும் ரைட் பிகாஸ் கேல்வனோமீட்டர் இஸ் அ வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் அப்படின்றனால ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இஸ் நத்திங் பட் த கேல்பனோமீட்டருடைய கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் தான் இந்த ட்விஸ்டிங் எனக்கு இந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ரைட்டா ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டு ரைட்டா ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து நமக்கு மூவிங் காயில் கேல்பனோ மீட்டர் பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட் அ குரூப் ஸோ குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தவங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம குரூப்பில் நம்ம குரூப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் விச் மீன்ஸ் இந்த லெசனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க் நோட்ஸ் எல்லாமே அப் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்